Kita coba sama-sama ya, langsung aja cheer. Satu, dua, tiga. Hmm. Apaan sih? <laughs> Apaan sih? Ya, coklat pada umum. Coklat jago ya? Coklat jago. <laughs> Oke, okay, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini kita ada di segmen 3 mainan random. Boom. Guys, ini udah banyak banget yang nanyain segmen ini kemana. Karena udah 2 bulan gue nggak upload 3 mainan random. Jawabannya simple sebenarnya. Karena emang sejauh ini gue belum nemu mainan yang seru lagi. Sampai akhirnya kemarin gue ke Singapura. Dan gue ke salah satu toko mainan di sana bernama Toys R Us. Dan gue nemu banyak mainan yang seru banget. Yang gue nggak bakal temuin di Indonesia untuk sekarang ya. Salah satu yang gue temuin muin adalah coklatnya Mr. Beast. Hmm, baru di Singapura itu gue lihat langsung dijual di toko. Jadi tenang aja nih segmen masih ada di sini. Dan kali ini gue kembali lagi mereview tiga mainan random yang kelihatannya bakalan seru banget. Gue sih punya feeling yang bagus ya karena ini gue beli di luar negeri kemarin. Jadi langsung aja kita ke mainan pertama. Kita cobain coklatnya Mr. Beast. Ini jujur gue udah nggak sabar banget. Gue akan review sejujur-jujurnya. Kalau nggak enak gue akan bilang nggak enak. Kalau enak gue bakalan bilang enak. Karena gue udah beli semua variannya di sini guys. Hmm, gila lihat tuh. Bener-bener banyak banget gua beli jadi udah langsung aja kita coba dan reaksiin sama-sama jadi ini dia semua variannya yang gua beli gua beli bener-bener semua rasa yang gue temuin di sana kemarin ya lihat tuh ini ada yang normal kayaknya yang nggak ada rasa aneh-aneh ada peanut butter dan juga milk coklat di sini dan satu lagi ada yang milk coklat juga gua jujur nggak tahu ini bedanya apa sama satu lagi yang disnuts guys jadi langsung aja kita cobain semuanya dan biar reviewnya objektif dan lebih banyak opininya gua akan manggil tim gua buat nyobain ini sama-sama bareng-bareng sama gua Oke, okay, di sini sudah ada Vincent dan juga Ilham ya. Dan kita di sini akan mencoba masing-masing festivals ini. Kepo banget ya? Kepo banget gak? Kepo banget gak? Karena ini ya, kata Mr. Beast dan bahkan chef ya, chef Gordon Ramsay. Ini katanya enak banget. Gue nggak percaya jujur ya. Jadi langsung aja hari ini kita judge bareng-bareng ya. Bodo amat deh, mau dikatain sama fans Mr. Beast deh. Yang penting kita review jujur. Okay, Jangan diada-adain, oke? Okay? Kalau nggak enak, bilang nggak enak. Kalau misalnya enak, bilang aja enak. Pertama, kita coba yang milk chocolate dulu. Ini kayaknya yang paling standar, yang warna biru gini packagingnya kita buka ya ih gila gue deg-degan deg-degan gak sih lu kepo gak sih kepo banget sih so enak apa coba sampai orang bilang enak banget di Indo katanya belum masuk belum sih tapi ada yang jual di e-commerce dan by the way ini harganya gue lupa ya karena gue buang bonnya kemarin tapi kalau dicari di e-commerce di Singapura ya ini sekitar 3,9 dolar apa kalau gak salah dan sampai 5,9 dolar tergantung sama varian apa yang kalian beli gue potong ya yeah. ini buat lu Sip. <laughs> Ih, bener gede banget. Ih, apanya tuh yang gede? Dan sekarang ini gue. Oke, okay. kita coba sama-sama ya. Langsung aja, cheer. Satu, dua, tiga. Hmm. Apaan sih? <laughs> Apaan sih? Coklat pada umum. Coklat jago ya? Coklat jago. <laughs> sumpah buat gue ya. Ini coklat biasa. Standar banget. Standar banget sumpah. Nggak ada yang beda sama coklat-coklat lain gitu. Jadi kayak, jadi coklat aja. Mungkin yang biasa kali ini. Ya, mungkin yang biasa. Tapi tapi emang enak ya. Enak. Maksudnya bukan terasa murahan gitu loh. Ya. Tapi emang enak. enak. Cuma ya udah coklat biasa. Mungkin kayak apa ya? Buat gue sih di atas Silver Queen sedikit ya. Karena Silver Queen itu biasa ada kacangnya gitu kan. Tapi ya udah gitu. Bukan yang enak banget bang. Nggak juga ya coklat aja gitu. Kalau menurut lo gimana? Ya sama kayak ya udah coklat. Ya udah coklat aja kan. Lo gimana? Mirip Cadbury sedikit. Ah iya benar, benar benar benar. Gua gua enggak kepikiran merek itu tadi, tapi emang ini kayaknya mirip Cadbury. Oke, okay, mungkin ini varian yang standar, makanya rasanya standar kan. Sekarang kita coba yang peanut butter. Kita coba peanut butter ya. Kita coba dulu, kita buka. Kita coba sekarang yang peanut butter. Ini oh, ini lebih lembek tuh lihat tuh. Kayaknya bener ada crumbles dari kacangnya gitu deh. Oke, okay, kita coba ya. Ini yang peanut butter Mr. Beast Festival. Langsung aja cheers. Yeah. Satu, dua, tiga. Hmm, hmm, berasa banget kacangnya. Hmm. Ya, selai kacang. Dan kerennya, ini yang ini menurut gua kayak ini, Riz. Tahu nggak sih Yang coklat warna oren itu, Riz. Riz. Bukan Riz lu anak. <laughs> Gen Alpha lo R E E S E Riz tahu gua mereknya itu ya rasanya persis banget which is enak itu adalah oleh-oleh dari luar negeri juga dan ini lu bisa ngerasain kan tadi kacangnya kayak kayak apa ya kayak lebih soft gitu kayak nggak ada gerenjel-gerenjel kacang kan tapi rasanya kacang banget ya emang kacang sih lu juga peanut butter ya tapi itu yang bikin enak jadi walaupun rasa kacang tapi nggak ada gerenjel-gerenjel kacangnya gitu loh itu dia tadi yang rasa peanut butter sekarang kita akan coba yang milk crunch kita buka dulu packagingnya nah wih ternyata yang kecil itu 
itu dia tuh ada tulisan Mr. Beast-nya di atasnya lihat tuh. Lihat kan ada Mr. Beast-nya kan? Dan langsung aja kita coba yang milk crunch ini ya. Ini satu buat Ilham. Gede banget. Nih. Gede banget ini potongannya. Ini satu buat lo, ya, ya. satu buat gua. Oke, langsung habis. Langsung aja ya. Gua nggak akan coba semua sih, paling setengah doang sih. Langsung aja. Cheers. Cheers. Satu, dua, tiga. Hmm. hmm. Langsung crunch di awal. Ini. Hmm. 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 Ini enak nih. Yang ini enak, Tau jujur. Favorit ini. Ini enak ya? Tau Tau favorit ini. Dan dia nggak terlalu manis. Jadi yeah. walaupun dia rasanya itu ada manis-manis ya, tapi manisnya menurut gue pas banget. Nggak begitu manis loh. Sofa ini paling enak. Menurut gue milk crunch sofa paling enak. Tapi Mister Beast nggak jual omongan doang ya. Coklat benar-benar enak. Mau nyobain nggak lo? Mau nyobain nggak lo? Mau coba deh. Gimana? Gimana karya Mister Beast? Enak. <laughs> tapi ya udah. Tapi udah. Hmm. Kayak beng beng. <laughs> Ini kayaknya emang haters dah. Kayaknya emang, kayaknya emang haters ini mah. Karena buat gua dari tadi yang kita makan lama-lama elevating itu loh. Yang pertama menurut gua standar banget. Yang kedua oke. Okay. Yang ketiga ini ini oke okay banget sih menurut gua. Jadi kalau dibandingin sama yang dua tadi ini paling oke. Okay. Itu tuh emang mulutnya jahat ya sih. Udah kita ganti aja. Masukkan dulu paling tinggi yang dua tadi enggak terlalu. Lu mau nyoba enggak? Coba aja, coba aja. Coba aja. Cobain. Masih turun. Coklat jago buat coklat jago buat. Enggak <laughs> <laughs> jelas. <laughs> iya kan? Makanya gue langsung bilang yang ini enak banget Karena perbandingannya dua yang tadi Kacau banget kan? Bongkahan coklat yang direbus eh. <laughs> <laughs> Kayaknya ini gak kredibel kan disini ya Terus Mr. Beast udah kita ganti lagi aja Lama aja dah Yang ini emang haters kayaknya buset Dihina-hina anjir Gak enak buset Oke tadi kita udah nyoba yang semua packaging warna biru Sekarang kita akan coba dua ini ya Yang satu sih sama ya namanya milk chocolate Yang satu nih yang paling unik namanya these nuts guys Which is itu adalah referensi dari mint these nuts Oke sekarang kita langsung aja buka yang coklat milk bar ini Harusnya sih sama aja ya rasanya Cuma beda packaging doang ya Lebih gede kali ya Hmm, hmm oke okay. Teksturnya sih menarik ya Beda sama yang tadi Sekarang langsung aja gue bagi-bagi dulu Pertama buat Vincent Dua buat Ilham Tiga buat gue Langsung aja kita coba Cheers Satu Dua Tiga Hmm. Hmm. Kok beda? Hmm. Kayak wangi wanginya. Lebih strong. Tuh ya, banget. After taste-nya tuh makin apa ya? Kayak berat makin strong. Hmm. Nah, ini ada wangi kayak makin strong. Wangi apa ya? Kayak wangi cherry gitu loh. Lu lu ngerasain enggak sih? Coba kita tes ke haters yang Mr. Beast ya. <laughs> <laughs> kita lihat mulutnya ngomong apa nih. Beda enggak sama yang coklat tadi? Beda, beda. Lebih wangi kan? Tapi wangi apa ya? Akhirnya. Wangi apa nih? Ya? Kok gua ngerasa agak cherry-cherry gitu ya? Kayak enak banget. Iya kan? <laughs> Jujur gue gak tau guys, tapi yang ini, varian yang warna ini, wangi, entah kenapa ya. Walau sama-sama milk chocolate loh. Jadi gue gak tau bedanya di mana. Mungkin kalau yang packaging begini, udah pasti ada surprise-nya kali ya. Oke, okay, sekarang kita lanjut lagi. Kita akan makan yang these nuts ya. Ini yang paling beda harusnya rasanya. Karena ya namanya aja beda sendiri, these nuts. Langsung aja gue buka. Nah, kayak begitu. Dan kita keluarkan. Oke, okay, teksturnya sama guys. Dan ada tulisan share-nya ya. Jadi emang ini harus di-sharing kayaknya. Keren loh. Tapi teksturnya jujur keren banget sih. Jadi kayak ada alurnya gitu. Dan alurnya makin makin lama makin nyebar gitu loh udah kayak Nirmana Trimatra ya langsung aja kita coba yang these nuts ya oke pertama buat Ilham dua buat Vincent tiga buat gua langsung aja cheers, cheers, cheers. satu dua tiga hmm, kacangnya lama keluarnya hmm. kayak beberapa gigitan baru keluar kacangnya yang ini menurut gua kacangnya lebih subtle lagi jadi kacangnya kayak nggak nggak terlalu berasa lebih berasa yang tadi justru hmm, kalau menurut gua ya hmm, ini lebih dominan sama coklatnya dibanding kacangnya. Kalau yang tadi tuh kayak kacangnya tuh 50 50, kalau itu 30 kacangnya 70 coklatnya. Kalau menurut gue ya. Tapi lumayan enak sih. Oke, ini Ahmad bakal nyobain. Gimana rasanya? Uh, after taste-nya si kacangnya nyusul. Hmm. Hmm, ya kan? Jadi kayak beberapa gigitan baru keluar rasa kacangnya. Hmm. Oke, okay, jadi itu dia tadi reaksi kita nyobain coklatnya Mr. Beast dan ini gue mau masuk ke konklusinya. Gua akan tanya satu-satu ya. Menurut Vincent, coklat Mr. Beast underrated atau overrated? Jujur nih ya, jujur. Overrated sih. Overrated. Lu? Overrated. Gue juga ngerasa overrated sih. Karena menurut gue, ini sebenarnya ya udah just another coklat aja. Bukan yang wah enak dan beda banget. Tapi ya udah kayak coklat yang kita udah pernah makan gitu loh. Jadi nggak menimbulkan rasa baru. Kayak rata-rata kita udah pernah nyobain gak sih? Coklat-coklat kayak gini. Ya jadi buat gue ini agak overrated sih. Kalau nggak percaya silahkan coba aja sendiri. <tuh> Oke, okay, sekarang kita ke mainan kedua dan ini sama kemarin gue nemu di Singapura, tepatnya di Toys R Us. Cuma sayang banget gue lupa naruh bonnya, sorry banget guys. Tapi kalau gue lihat-lihat, ini di website-website harganya sekitar 500 ribuan sih. Dan ini dia penampakan mainannya. Ini adalah tangan yang bisa gerak sendiri. Jadi kalau kalian inget, dua tahun lalu ada series di Netflix judulnya Wednesday. Jadi karakternya si Wednesday itu punya tangan peliharaan yang bisa gerak-gerak sendiri gitu. Namanya Thing. Nah mungkin 
karena season keduanya baru mau rilis, mereka baru rilis mainan terbarunya, yaitu RC Thing ini guys. Yang dimana dia ini beneran kayak di filmnya, bentuknya tangan buntung gitu, dan katanya bisa gerak, lihat nih, 1, 2, 3. <laughs> Oke, dia bisa gerak beneran kayak gitu ya ternyata ya. Jadi udah, tanpa berlama-lama lagi, supaya kita bisa langsung aja mainin si Thing ini, langsung aja kita buka dia dari packagingnya. Langsung kita robekin seperti ini. Oke, ini dia penampakannya. Hmm. Kalau udah langsung aja kita keluarin tangannya ini dari packagingnya. Nah, ini dia tangannya guys, bener-bener kenyal begini ya. Dan sekarang saatnya gue nyalain sambil taro. Uh, aneh juga sih. Wow, amazing. Dan di sini kita juga dapat remote-nya gitu. Jadi tangannya bisa kita atur pakai remote kontrolnya ini. Jadi udah sekarang langsung aja kita mainin tangan biadab ini guys. <laughs> Emang biadab banget sih ini tangan. Jadi pertama kita buka dulu di sini karena ada switch-nya gitu harusnya. Nah, lihat tuh. Dan bahkan ini ada kabelnya juga. Jadi dia bisa ngecas juga nantinya. Dan ini udah on sih. Jadi langsung aja kita masukin lagi. Oke, kayak gitu. Oke, sudah ketutup dan sekarang harusnya udah bisa kita mainin pakai remote-nya. Ya langsung juga coba satu dua tiga. <laughs> Apaan sih ini? Gue nggak suka banget cara dia jalan dah kayak cacat gitu loh. Lihat nih. Tuh jalan tuh kayak nggak smooth banget gitu loh. Ini kan tujuannya buat nakut nakutin orang ya. Kayaknya orang kalau ngeliat ini lebih ke ketawa sih. Coba. <laughs> <laughs> ini apa sih? Dia muter loh. Tuh lihat tuh. Kalau gue tekan dia muter guys. Astaga nih, kayak ngomong anjir dianya. Dengerin suara deh. Sumpah ini pembelian terbodoh gue sih kayaknya. Apa gitu loh, harusnya kan dia di atas. Mana suka gerak sendiri lagi, terus tangannya kayak ada pentingnya lagi. Lihat nih. Jadi buat bikin dia keset, ternyata kayak ada semacam karetnya gitu di bawah tangannya. Tapi emang tangannya cukup detail sih, lihat tuh. Kayak ada kuku-kukunya gitu loh. Kuku-kuku rea. Coba gue taruh di atas kepala gue ya. Terus gue akan bikin dia bergerak satu tiga. Tumpah ini pembelian terbego gue di tahun 2024 sih. Gue nggak tahu ya apa faedahnya ya. Dia bisa lompat kayak atau apa kayak ini cuma bisa gini doang gitu loh. <laughs> ini 500 ribu. 500 ribu. Cuma begini doang guys. Tapi nggak apa-apa kan emang ini fungsinya buat nakut-nakutin orang. Gue akan coba nakutin anak-anak kantor gue nih. Kira-kira apakah mereka takut atau enggak? Let's go. <laughs> <laughs> Mia kaget. Demi apa? Ternyata bener bisa ngaget, ngaget, ngagetin guys. Gue mau ngagetin susah banget. Eh panggil Bang Gugun kali ya? Oke sekarang gue mau coba ngagetin satu orang lagi namanya Bang Gugun. Dia emang kerja di kantor ini. Kita coba aja apakah dia ketakutan atau enggak nih. Karena gue udah taruh mainannya di balik hording itu. Ntar gue bakal bilang, Bang ada serangga Bang, ada serangga kita takut. <laughs> Tapi ngagetin gak bang? Hah? Ngagetin, ngagetin kayak asli gak? Gak terlalu kayak asli sih Iya bener bener bener, bener. Ya, iya, iya. <laughs> Langsung merinding <laughs> Itu dia ngeprank bang Gugun tadi Oke jadi itu dia tadi mainan kedua thing dari Jada Toys ini Dan ternyata masih works buat ngagetin orang ya Walaupun emang dari deket ini terasa banget fake nya Lihat nih dengerin aja suaranya Tuh Jalan juga nggak natural sama sekali, lihat tuh kayak aneh banget sih cara dia jalan sih. Cuma kalau dari jauh, tadi gue sempat foto diri gue yang lagi dicolek sama dia itu emang kayak beneran banget guys. Udah kayak tangan mayat lagi ada di pundak gue tau gak? Dan ternyata masih bisa ngagetin orang-orang yang ada di sini juga. Jadi ya, tadinya gue meremehkan tapi ternyata ini masih oke okay banget buat jadi bahan prank ya. Jadi boleh lah, boleh lah. Mainan kedua ini masih approve lah bagi gue. Lanjut sekarang kita ke mainan ketiga dan ini juga masih yang gue temuin di Singapura di Toys R Us-nya tepatnya. Dan ini kemarin gue beli di angka 71,49 dolar Singapura atau kalau dirupiahin sekitar 700 ribuan. Dan mungkin kalian bisa lihat ini apa ya? Ini adalah pinball alias salah satu game legendaris yang dulu kita temuin di komputer-komputer sekolah atau di kampus ya. Dan mereka yang bikin mainannya coba. Karena emang ini juga bisa dimainin di arcade games gitu sih biasanya. Cuma emang jarang banget yang bikin. Dan ternyata ada yang buat dalam versi mini 
ininya kayak gini. Langsung aja kita buka ya. Kita selepetin. Buki! Dan ini dia penampakan isinya. Ih, gokil bro. Jadi kayak begini penampakannya guys. Emang mesin pinball dijadiin mainan sih ini. Oke, oke, oke. Ini dia penampakannya. Dan kita juga disediain stikernya buat kita tempel sendiri ya. Jadi langsung aja kita mainin pinballnya ini. Jadi pertama gue nyalain lu switchnya. Oke, okay. ih keren loh. Ini ada LED-nya loh di sini, dan ada scoreboardnya juga guys. Lihat tuh, gokil. Dan sekarang gue pencet dulu tombol yang merah ada di atas ini. Oke, okay. ih seru banget loh suaranya. Ada countdown-nya. Oke, okay. oke okay, start guys, start guys. Oke, okay. oke, okay. oh, oke, okay. ah, ah, gila, gila nyala semua, gila ada motionnya coy. Ih gokil, sumpah gokil banget. Gokil banget, dan kita harus kenain objek-objeknya buat dapetin poinnya. Wow, 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 ah. <laughs> seru banget. Ah. Oke, okay. masih bisa, guys. Oke, okay. oke, okay. seru banget demi Allah, seru banget demi Allah, seru banget, guys. <laughs> demi Allah, seru banget. <laughs> Gue udah gak peduli sama kameranya. Nyangkut, nyangkut. Oke. Okay. Uh. Ya, udah dead itu, dead. Oke, okay, oke. Okay. Wow, ini seru banget sih gokil. Kita coba sekali lagi ya, karena di sini tulisannya bol dua kayak gitu. Langsung aja satu, dua dan juga tiga. Oke, okay, skor gue masih berlanjut, masuk. Oh, bol tiga. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sekarang kesempatan gue selanjutnya guys masih ada guys. Langsung aja satu dua tiga. Oke, okay, oke. Okay. Sumpah seru banget anjir. Yang bikin seru tuh efek-efeknya itu loh. Oke, okay, skor gua 1120 lihat tuh. High score hari ini 1120. Gua akan suruh tim gue yang lain buat mainin, langsung aja kita tes apakah yang bisa ngalahin gua. Kalau ada, gua traktir makan malam ini. Let's go. Oke, okay, sekarang ada Ilham. Jadi ini uh, peraturannya gua revisi ya. Jadi yang paling tinggi skornya hari ini gua traktir makan hari ini. Oke, okay, makanannya gua bayarin. Langsung aja. Nih, ini dulu. Kamera dulu. Terus okay. sekarang nih, ya, full ball. Kita lihat. Masuk oh, tarik tarik. Oh. Gas, gas. Tuh nih, efeknya seru banget tuh. Oke, okay. 70 guys. 70 guys. Dan ini ada beberapa kesempatan, jadi kalau mati bolanya hmm. masuk ke bawah, masih ada tempat lainnya. Seru banget ya? Iya, itu efek-efek itu sih. Iya. Gitu Oi. Ini game di PC Windows XP. Ini game ini tuh. Ah. Ah. Bol dua, bol dua. Bisa. Bisa, bisa, bisa. Gitu doang. Wuh. Uh. Ya lu bisa dengan lain gue ya. Udah satu satu sembilan puluh anjir, udah satu dua satu puluh. Satu dua satu puluh. Wah. Udah. Oke. Skornya ternyata 1270 Oke, okay. kita lihat siapa selanjutnya. Oke, okay, sekarang ada Via buat penantang selanjutnya. Kita langsung aja tes. Nah, <laughs> mukanya kayak apa serius? Mukanya serius. Bisa gitu aja. Dari bawah ke atas lagi. <laughs> Satu kesempatan lagi. Wow. Oke, tujuh enam puluh guys, tujuh enam puluh guys. Tujuh. Lagi lagi. Ini. Seribu, seribu, udah seribu, udah seribu. Udah seribu seratus. Seribu seratus tujuh puluh. Ternyata masih belum ngalahin Ilham. Selanjutnya. Tes lagi aja. Oke, penantang selanjutnya ada Bang Gugun. Langsung aja kita coba. Apakah Bang Gugun bisa langsung aja, Bang? Siap, siap, bang. siap. Lepas. Ah, jangan sampai jatuh bolanya. Nah, gitu, Bang. Gitu, Bang. Ya. Yeah. <laughs> oh, lagi, lagi, lagi. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Iya, iya. Yeah. Yeah. 
Oke sekarang ada Ahmad penantang selanjutnya kita lihat aja So far masih Ilham yang memimpin ya dengan skor 1-2-7-0 Kita lihat nih apakah Ahmad bisa atau enggak Ini tenang banget ya sih ya Mentang-mentang habis menang 7-0 Ya Langsung PA Ya Anci nih Lu lagi cari itu ya? Jangan terlalu tenang juga, Mat. Lagi cari itu ya? Cari itu ya. Ya. Tahun banyak. Terima kasih. Kayaknya enggak usah dihitung deh gitu. Jangan, 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 jangan. Oke, sekarang ada Vincent penantang selanjutnya. Langsung aja, Sen. 1270 doang, Sen. Dan kayak Ahmad. GGM yuk. Let's go. Jangan MU, jangan MU. Apa, 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 timnya apa? City ID. City, City. City, City. City, City. Nah, kalau City bagus sih, Bila. Cantiknya, permainannya. Kukil. Sen. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Last one, last one, last one. Siapa tim kali ini? Barka deh, Barka. 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 Oke, sekarang gue bersama Bapot Kayak ada yang beda Tapi gak apa-apa, kita gak, gak usah peduliin Langsung aja, Bapot Kalahin skornya ilham ya 1-2-7-0 ya Langsung aja, 1-2-3 Oke, oke Easy Easy Kayaknya berbakat <tuk> Berbakat buat kalah, maksud gue ah, Langsung aja, langsung Langsung, langsung Langsung, langsung. langsung. Boleh dua doang kan? Boleh berapa sih? lagi masih ada jadi mati sekali lagi masih dapat nyawa okay, okay, satu lagi. Oke 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 oke. Ya Allah pot apa sih? Kok ah oh kok itu keluar ya? Ini kesempatan terakhir pot. Kesempatan terakhir pot. Tenang pot tenang pot main cantik pot. Ah. <laughs> oh dapet. Jadi itu dia tadi cara main dari pinball ini dan Bapak. yang menang tadi ada Ilham <laughs> tapi karena gue baik gue bakal kasih juara kedua juga kesempatan buat makan. Lah iya mikir di situ. <laughs> Gue capek ngulanya, yang tadi aja lalu denger ya <laughs> Udah intinya kayak gitu guys, jadi karena yang menang tadi Ilham sama Aviatul Jadi kita akan traktir dua orang itu Oke, okay, itu dia mainan ketiga buat hari ini Let's go, kita ke sesi selanjutnya Jadi itu dia tadi, tiga mainan random hari ini yang menurut gue seru-seru banget Kalau gue boleh rating dari ketiga mainan ini Yang pertama yang paling seru tentunya yang ini ya Buat gue ini juaranya ini seru banget buat dimainin bareng-bareng Kayak mainan yang pas buat kalian mainin pas ada teman-teman kalian main ke rumah yang kedua ini lucu banget buat nakut-nakutin orang Dan yang ketiga yang paling zong adalah ini guys Buset dah Mr. Beast Tolonglah coklat semalam ini harus lebih enak gitu loh Tapi menurut kalian gimana? Kalau kalian bisa urutin mana yang paling seru di antara tiga mainan atau makanan ini Menurut kalian kayak gimana urutan? Silahkan komen di bawah Dan seperti biasa buat kalian pengen beli Karena ini gue beli di Singapura Sorry banget gue gak bisa ngasih linknya Jadi kalau mau silahkan ke negara tetangga terdekat Dan habiskan harta dan uang orang tuamu Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini Kamu suka suka jangan lupa di like, comment dan juga subscribe nama gue Medi di Renalis, semoga kalian betah di channel gue dan mainan adalah teman hmm. biar gak kena monkey pop oke, okay, tadi itu dia tadi tadi itu dia tadi, <laughs> apaan sih? green nuts hmm. oh, pakai pohon ini pohon kacang <laughs> di translate tuh pohon kacang tuh apa? lu pernah lihat pohon kacang ya? apakah ada yang bisa lain gua? ngomong apa sih gua?